Hallo, ich bin. Vielen Dank, dass ich auch bist. Ähm, für all diejenigen, die heute nicht kommen, äh, hätte ich eine brennende Frage. Und zwar, was kannst du machen für die Kopfsteiner und Kopfsteinerinnen, dass wir unsere Verkehrssituation verbessern? Weißt du, normalerweise sagt man nicht, die Frage kann nicht sein, aber die Frage muss sein, was können wir alle tun? Weil ähm, für die äh, wirklich belastende Situation in der Stadt Hofstein gibt es keine einfache Lösung, die nur ich mir wünschen kann und dann passiert es. Ähm, wir haben schon ein paar Dinge probiert bzw. angestartet. Das eine ist die Dosierampel, die vielleicht der eine oder andere schon gespürt hat, dass immer so viel Stau ist, wenn auch der Verkehr gleichfertig ist, aber er steht nicht mehr so sehr. Wir haben den Beschleunigungsstreifen und den Verzögerungsstreifen auf der Autobahn verlängert. Das heißt, es ist mehr Stauraum auf der Autobahn und die Autos stehen mehr auf der Autobahn als in der Stadt. Ähm, heuer im Sommer oder in der Bauzeit, wenn der Winter vorbei ist, soll der Kreisverkehr am Eiberg verbessert werden, damit sich die Autos und die LKWs nicht ineinander verteilen und gegenseitig im Weg stehen und das Ganze ein bisschen flüssiger abläuft. Und ähm, äh, die mittelfristig ist natürlich auch ein Plan, dass wir schauen, dass wir den öffentlichen Verkehr verbessern in der grenzüberschreitenden Region. Und ich weiß, das sind alles viele kleine Bastelteile und dann hoffen wir, dass wir schon äh, ein bisschen ein Glasstuhl zusammenbringen. Was wirklich eine Lösung ist, was den Namen Lösung aber bringt, ist ähm, die Abschaffung der Vignette und den Ersatz durch ein vernünftiges Mineralölsteuersystem, wo man ähm, die Menschen nicht mehr von der Autobahn verdrängt, dadurch, dass sie eine Vignette zahlen müssen, sondern sie auf den einfachsten Weg nehmen. Und ganz, ganz langfristig wird es darum gehen, dass wir Menschlein uns daran gewöhnen, mehr mit dem öffentlichen Verkehr zu reisen, ähm, den Ganzen attraktivieren, für die Ruhe natürlich auch günstiger machen und so dafür sorgen, dass wir nicht so viel in den Autos herumfahren. Weil das ist eine Entwicklung, die natürlich immer stärker wert, vor allem im Freizeitverkehr. Ähm, und da müssen wir auch in den Köpfen der Menschen gegensteuern. Ja. Thema Mineralölsteuer, da leiten die Alarmglocken, glaube ich. Wie genau würde sich das auswirken? Wir haben gerade heute haben wir eine Klimaschutzreferentinnenkonferenz gehabt und darüber diskutiert. Das geht im Prinzip im, nur im Rahmen einer ökosozialen Steuerreform, wo man danach trachtet, diejenigen, die quasi aus Jux und Tollerei in der Freizeit mit großen dicken Autos gern durch die Gegend fahren, ähm, die müssen Steuer aufs Benzin oder auf den Diesel zahlen, ähm, einen bestimmten Steuersatz und kriegen dafür keine Entlastung. Das heißt, das Vergnügen ist ein bisschen teurer. Wenn aber jemand für die Arbeit ähm, das Auto braucht und weil es auch veröffentlichtes Verkehrsmittel als Alternative gibt, dann braucht er eine neue Bändlerinnenpauschale. Das heißt, die müssen wir auch neu gestalten. Aber dann kann man das fairer ausgleichen, dass diejenigen, die es nicht wirklich brauchen und trotzdem mit dem Auto fahren, die steuerbelastet sind und diejenigen, die darauf verzichten oder auch die Möglichkeit haben, dass sie sich ökologisch bewegen, dass die eben entlastet werden. Und diejenigen, die nicht anders kennen, die dürfen nicht bestraft werden. Abgesehen davon reden wir ja von ähm, Centbeträgen, da mag ich mit der Vignette heute viel, viele, viele Kilometer machen. Ähm, an die 20, 30.000 pro Jahr, damit das drinnen hast, was dann an der Steuer ist. Also wird sich das auch wieder positiv für Geld freuen, Es ist, je nachdem, aber viele Fahrer, ähm, die das eben, viele Fahrer, die aus Jux und Tollerei oder zur Freizeitgestaltung fahren, ja, für die ja. wird es teurer, aber für die anderen wird es in vielen Bereichen billiger und vor allem für diejenigen, die sich ökologisch verhalten. Sehr gut, super. Sage ich danke, Ingrid, und jetzt freuen wir uns schon aufs philosophische Kaffee. Sehr gerne.